ഹായ് ഓൾ കലാകാരിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിനെ എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാമോ അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹോം ഡെക്കോർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ബോർഡിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ഡാബ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ആവും അത് കാരണം ഞാൻ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടൈം എടുത്താലും നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ കളർ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മൂന്ന് കോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം സെക്കൻഡ് കോട്ട് പിന്നെ തേർഡ് കോട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ബോട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രോബെറി ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ റഫായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചിറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ വലുതാകാം ചെറുതാകാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ട്രോബെറി ഡിസൈൻ ഇതിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിൽ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് മാറിക്കോളും എണ്ണം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ പല സൈസിൽ ഈ ബോട്ടിലിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ വരയ്ക്കും അപ്പം ഞാനിതിൽ ഫുള്ള് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പല സൈസിലുള്ള സ്ട്രോബെറി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് വളരെ കുഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രോബെറി അതിൻ്റെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെഡ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഗ്രീൻ പാർട്ടാണ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിളിപ്പച്ച കളറും പിന്നെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ ലേബലില്ല അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കിളിപ്പച്ച കളർ ആ കളറും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീൻ ഏത് ഗ്രീൻ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കളർ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടോപ്പ് ആർട്ടിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ടോപ്പ് ആർട്ടിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടോപ്പ് ആർട്ട് ഗ്രീൻ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയിലെ സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സീഡ്സ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് നമ്മൾ പെയിൻ യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കുകയാണ് സീഡ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇതെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് സ്ട്രോബെറി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആക്കിയത് ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും വെയിലത്ത് വയ്ക്കണം എന്ന് ഇല്ല കാരണം ഒരുപാട് മേടിച്ചാൽ കളർ ഫെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി ഒറ്റ കോട്ടയുള്ളത് കൊണ്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിമർ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രോബെറി മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലൈറ്റ് റെഡ് പോളിമർ ക്ലേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം ഞാനതിൽ ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് റെഡ് കളറിലെ ക്രിംസൺ കളറിലെ ആ കളറ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൺ മുകളിലുള്ള ഗ്രീൻ പാർട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളയാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള ടൂ ക്ലയാർട്ടിനുള്ള ടൂറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബ്രഷ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലേ ഒന്ന് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലീഫിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അത് ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ ടോപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയി ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റിനും വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്ട്രോബെറിയുടെ ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പാട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ ഫൈൻ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനും ടൂൾസ് ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ നൈഫ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത നൈഫിൻ്റെയും ബ്രഷിൻ്റെയും എൻ്റെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും അത് നല്ല സെറ്റായിക്കോളും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യണം ഇതിലിപ്പോൾ ടോപ്പിലൊരു ചെറിയ ഹോള് പോലെയുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ പിടി ഉണ്ടല്ലോ ടോപ്പിലുള്ള അത് വയ്ക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ബ്രഷിൻ്റെ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്ക് പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാലൻസ് വന്നത് നമ്മളിതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ശകലം ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന അത്ര മാത്രം എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രോബെറിയുടെ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോബെറി ഷേപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ വൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ വെച്ചിട്ട് സീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്ട്രോബെറിയിൽ ഞാൻ അതിന് പെൻസിൽ ടിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫുള്ള് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡോട്ട്സ് ഇനി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബോയാണ് റെഡി ആക്കാനുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാറ്റിൻ റിബൺ എടുക്കണം ഇത് വീതിയുള്ളത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ മടക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു നീഡിൻ്റെ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ രണ്ട് റിബണും ഇതുപോലെ സെയിം ഒന്നിന് മുകളിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു റിബൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റിബണും ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കി നോട്ട് ഇട്ടെടുക്കണം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നോട്ടിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത ശേഷം ബാലൻസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലേ ആ പാട്ട് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ നല്ല വീതിയുള്ള റിബണാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ മുറിക്കുന്നില്ല നമ്മളതിനെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയ ശേഷം ആ മടക്കിയ പാട്ട് ഒന്ന് തീയിൽ കാണിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കും ഇത് നമ്മളിതിൽ വെച്ച് നോക്കും ഇതുപോലെ വെച്ച് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പാട്ട് ഹൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് റിബൺ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഹാഫായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സെയിം ലെങ്ത്തിൽ രണ്ട് റിബൺ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോയുടെ താഴെ റിബൺ മറ്റേ നീണ്ട് കിടക്കത്തില്ലേ ആ പാട്ടിനായിട്ടാണ് അതും ഒന്ന് വി ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം അറ്റം എന്നിട്ട് മറ്റേ അറ്റം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ചെറിയ പാർട്ടില്ലേ അത് ആ സ്റ്റിച്ചിന് മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂബൺ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്ക് പാർട്ടിൽ ഒന്ന് ത്രെഡ് നീഡിലും ത്രെഡും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ടും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ റിലയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂബൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലൂഗണ്ണും റിബണില് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ടെയിലൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ബോ റെഡിയായി പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രോബെറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നനഞ്ഞാലോ മറ്റും എന്ത് ചെയ്താലും ആ പെയിൻറ്റിനൊന്നും ഒന്നും പറ്റരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ വുഡ് വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം വൈറ്റ് ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളിലൊന്നും വുഡ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാണ് അവൈലബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിക്ചർ വാർണിഷ് ക്യാമലിൻ്റെ പിക്ചർ വാർണിഷ് കിട്ടും അത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടും വുഡ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ 
ഇനി നമ്മൾ ആ റിബണിലൊന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബീഡ്സോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഡ്രൈ ആയപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൗത്ത് പാർട്ടിൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മൗത്ത് പാർട്ട് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബോയിയോട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതും ഗ്ലൂഗൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ ബോയും കൂടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോട്ടിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം